Okay, uh, sasa hivi naona wamesha verify, tulikuwa tumeishia kwamba this video wa verify Na kama unakumbuka tulikuwa tunafanya kazi na hii bloga yetu ambayo ni load lo, online way live dot blogspot dot com Ambayo mimi ndo nimeitengeneza na source profile yake hii hapa Hii hapa, so tunemeitua hapa, kwa nimeitengeneza hapa hapa kwa kutumia bloga Na hizi post ine ambazo zipo na thani ndo hizi hapa zipo, moja, mbili, tatu, nne Na hii naona imeshinda kwa update image but it's not a big issue, we need to update anyway. 
Kwa hiyo tukishaingia hapa wakakubari waka, waka, waka hapa hii tuna click kwenye add unit ambapo ndo hii blog yetu. Then tunakuja hapa tunaweka jina la na blog yetu nadhani pia unaona sasa hivi imeweka automatic online web live.blogspot.com ni kwa sababu wamesha verify website ndio maana imeweka hivyo yenyewe kwa hiyo hapa pia tunachagua aina ya ads ambazo tunazihitaji nadhani pia unaona kwamba nimechagua za hivi uh, na bana unachagua huku bana lakini anyway ngoja twende twende na hizi hapo then baada ya hapo hata ukitaka iziaji matangazo yenye sauti una click hapa lakini huwa yanasumbua sana watu tuweke tu hizi hapa okay then tuna click hapa add then tuna click add then ina add na ni please choose add please choose the add unit submit in the request okay okay so add unit hapa tunaangalia kwenye hii bana okay ngoja tuchague labda hii hapa Okay. Tuna submit, okay? Okay, add new code. Then ukisha submit hivi inatuletea kitu kama hiki. Ah, uh, umeona sasa hivi hii hapa imesha imesha tengeneza hapa. Tutakiki tutaifungua hii sasa tuweze kuona code ambazo itabidi tuzi import kwenye website yetu, okay? So tukicheka hapa kwenye statistics hapa ndio inakuwa inaonyesha sasa kama watu wanaangalia wangapi matangazo au tangazo lako limefikia watu wangapi anyway statistics yote unakuwa unaikuta hapa kwenye dashboard ya 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 publisher.adistera.com okay so hapa ndio unakuwa unakuta kila kitu watu wanaangalia matangazo wangapi yamefikia wangapi tangazo walioangalia kila kitu unakuta hapa na umemakeshi ngapi hapa inakuwa imeandikwa hapa hivi so nitaka uone hapo. Kwa kama una website zaidi ya moja unakuwa na switch hapo kuangalia. Una switch ya main wire live, una switch hapo, una switch hapo. Japo hizi mbili mimi nimeshazifuta that's why has respond. So tukishamaliza hapo tunakuja sasa kuzifanyia setup, okay? Export API, export code. Tunaweza tuka export code labda hizi za hizi nani uh, hizi za SQL nani code za a code za hizi statistics hapa then kwa kwa tusha set add unit then tunaweza tuka tuka click sasa tuka tuka, tuka click hizi nani kwenye about hapa tunaangalia zile nani zetu id hapa then hapa sasa hivi sasa tunakuja kuziweka huku kwenye hii website then tukiziweka huku tunatafuta sehemu ambapo tutazipachika ili ziweze kufanya kazi okay so this step ngoja tu integrate uh, to integrate hizo 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 nani uh, to integrate hizo code kwenye hii website ya uh, blog kwa kitu ambacho tutafanya hii waga tunaziweka kwenye kwenye option ya ya themes kwenye html file lakini pia hapa kwenye adistera inabidi watupe watupe uh, maelekezo ya wapi tunaweka hizo code na tunaziwekaje okay so nadhani nadhani they should give us something like that naona bado haijafunguka lakini to add unit okay so we should have that we should have that okay then yeah we should have that naona bado bado haijaja add unit bado haijafunguka of course ku set up kila kitu kinakuwa ni ni kama process fun hivi okay so kama ni kitu cha cha dakika moja a a unakuwa unafanya kidogo unasubiri then was a call verified and some things like that so naona bado haja haja toa hizo ad unit ambazo watatupa then sisi tuweze kuzi link direct okay to ad unit hizi hapa labda tuseme kwa tuongezee kidogo naona unaona sasa hivi inaongezeka eh let's say tuongezee ha okay tuongezee na hii hapa okay Okay so three ads unit. Sasa hapa kuna kitu ambacho inabidi uone. Kwa mfano hii hapa bana active. Hii bana sasa hivi ipo active na hii ipo active lakini hii bana inaofuatia ipo 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 pending. Nadhani umeona sasa hivi ameshazi approve. Wakizi approve tunaona hapa same ya get code. Code hii ndio code ambayo tutakuja kuipachika kwenye website yetu then tu, tuiruhusu 
uh, ianze kufanya kazi okay kwa hiyo ina maana hii ndio itakuwa inatusaidia kuleta tangazo kwa ukiangalia hapa wanakuwa wamekuandikia hapa place it anywhere in the page body ah uh, nitakuonyesha hii page body kwa kwa mfano tuanze na hii hapa nime copy then tukirudi kwenye website yetu hapa kwenye blogger theme nimekuambia okay. kwa hiyo uh, kama nilivyosema kwamba tunasubiri wana wanafanya verification ya use code hizi hapa then kwa mfano ni refresh na then tutakutana hii ya mwisho ishakuwa verified okay so let me see okay yeah so click hapa hivi down arrow au hapa hivi utagundua kwamba zile add units zote ambazo tumezichagua um maana ni click hivi zote ziko active hizi hapa then kwa mfano to get code click hapa utaona kwamba hii hapa then unachukua hii code una copy code then tunarudi kwenye blog uh, kwenye blog uh, unakuja kwenye blog yako then unakuja same ya themes then unakuja same ya customize hapa unabonyeza hapa utakutana na same ya edit html uko click hapa edit html au okay, ukiangalia hapa kwenye adistera umetuambia paste this before before closing head tag umeona yani katikati ya head tag ndo tuna, tuna paste hii link so tukija hapa unaona head tag hii hapa umeiona so hii hii ndo head tag kwa hiyo sasa huu katikati huu huu ndo tunaiweka huu kabla tujaifunga yani kwenye katikati ya hiyo link then ukishaweka hapa hii script then una click save processing okay So ina speed kidogo inafanya processing then updated successfully inakubali. Then unaweza kaja tena kwa kuwa tumechagua ads bana tofauti tofauti. Then tukacheck hata na hii hapa ambayo okay na hii hapa pia kuna hii hapa. Ya yeah, unaweza kuchagua anyway kwa kuwa tumeshaweka hii hapo pop and pop pop and ambayo ni hapa tumeshaweka. Tukirudi kwenye website yetu hii tuka refresh nadhani itabidi tuanze kukutana na matangazo okay so kika tukisubiri kidogo nadhani tutakutana na matangazo matangazo litakuja tu kwa ukiangalia labda tujaribu tunataka kusoma ehe umeona umeona nikiklik hii hapa hii ili ni tangazo sasa limeshaoingia umeona kwa mfano umeona nimeklik hii habari a imetupeleka kwenye linki nyingine. So, nadhani umeona, ngoja turudie tena. Nadhani utaona kwamba tangazo lipo hapa. Then labda nikija hapa nika refresh. Kwa ikitokea mtu amekuja anataka kusoma habari kwenye website yako labda kama hii, umeona? Imeanza imefungua linki ya, ya huko ambayo imetuletea ime bait power. Nani premium bait? Then akiklik mara ya pili ndo atasoma habari. Kwa ile linki ya kwanza inakuwa ime, ime click kwa ajili yetu inaonyesha kwamba ni mtu amebonyeza tangazo lakini akibonyeza mara ya pili ndo anakuja kusoma taarifa. Kwa hiyo nadhani pia umeona nikibonyeza home inakuja huku. Inakuja same ya, ya nani? Nikibonyeza mara mbili inakuja kawaida. So uh, kitu ambacho kipo hapa kumeza hii umeona inafungukia hapa ambalo hili ni tangazo. Then ukija ukabonyeza tena unasoma. Hata hii hapa ukisoma ukiklik mara ya kwanza inakupeleka kwenye tangazo ukiklik mara ya pili inakuwa ni sasa ina maana tukirudi kwenye statistics hapa kwenye hii pop anda utakuta uta inaonyesha kwamba watu wangapi wamesha click tangazo itakuwa inaonyesha maana hapa inaonyesha kwamba kuna mtu ameclick tangazo na shilingi na era ambayo imeingia ni hapa 0.01 kwa kubonyeza tu hii link mwana kwa kadiri nitakavyoenda kuendelea kubonyeza ndo hapo kwenye dola hapa na kwa hapa naongezeka. Nikija tena nikabonyeza hapa. Sasa hivi imeshakaa poa. He, tukibonyeza hii logo. Kwa baadaye matangazo yanakuwa yanakuja. Kwa hiyo ina maana kadiri watu tutakuwa kwa wana wanatembelea website yako ndivyo utakavyo kwa ukiingia kwenye adistera inakuonyesha kwamba walio walio click tangazo ni wangapi kama hapo naona impression 1 click impression 1 ndio hivyo tulivyokuwa tunabonyeza lakini uh, revenue kwa ile tuliyobonyeza tu uh, tumepata hii hapo kwa lakini pia utakuwa unaona placement kwamba nini imetokea wapi pop under hii hapa three impressions tumebonyeza mara tatu hapo ta make 0.3 dollars umeona uh, era ambayo unakuwa na make kwa hiyo inakuwa inaenda kwa baadaye inakuwa inajijumlisha hapa kwa hiyo ina maana nikiendelea kubonyeza mimi itakuwa inajijumlisha hadi hapa utakuta era inaongezeka 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 kuna mtu anasema sasa mimi naweza nikadraw vipi era yangu 
baada ya baada ya kupata hiyo era hapo unakuja hapa sehemu ya payment okay sehemu ya payment wanakuonyesha hapa kila kitu ambacho kipo Uh, ukitaka ku withdraw era inakuwa design hii. Ukiwa unatumia PayPal uta withdraw era kuanzia dola mia kama kuna dola mia hapo. Ukiwa unatumia web money kuanzia dola tano una draw era yako. Lakini pia kama hii pack pack sum kwa dola tano lakini ukitumia wire transfer uta, uta withdraw era yako kuanzia dola moja Bitcoin mia moja dola mia na hii dola mia Okay? So utaweka hapo masuala ya nani ya ku ya account yako ya PayPal au ya nini ambayo utahitaji ukidraw era yako hii iweze kwenda okay So hivi ndio njia rais ambavyo ni jinsi ya kuweka matangazo lakini kwa bonus labda tuseme labda kwa nyingo go adsense mtu mwingine anaweza kujia kama ni Google adsense nafanyaje Kija kwenye Google adsense Google Google adsense Ngija kwenye Google AdSense pia naweza nikakuonyesha kwa uharaka haraka kwa sababu yenyewe iko vipi setup yake zote zinafanana yani tulikuwa tuna set ya Distera na Google AdSense ina kwa the same create phenomenon lakini changamoto ya Google ni kwamba wana accept email nani za Gmail za email email za nani tu kwa mfano nikija hapa ile Google AdSense tuko click hapa sehemu ya site ndio kitoa option ya ku add website zetu okay so okay this one kwa tumeweka lakini we don't need it Ah uh, tukibonyeza hapa utaona add new website. So labda ni click your link. Okay? Ni ngeje hapa then it will paste hapa. Okay? Paste hapa labda to save. Umeona inakuita inatuletea hivi. Then baada ya hapo wanakuambia your site need needs review. Ina maana wata, wata, wata review hii website yako then baadaye unabonyeza una request. Kwa ni request hapa na maana wataanza kupitia website yangu waone kama ina kizi vigezo then baadaye wataniambia je ina kizi vigezo au hapana kwa kunitumia email tofauti na distera ambayo wametujibu ndani ya sekunde muda mchache sana na tumeweza kupublish tangazo lakini pia tumeweza kuona how much you can make kwa kuangalia statistics kwenye distera tumeona kwamba tume make shingabi mpaka sasa hivi kwenye hii tutorial uh, mpaka imeisha tume make 0.01 I don't know how much kwa kwa shilingi kwa zone ngoe ngoe tuone kwa kwa shilingi ni shilingi ngapi tunamei 